டே என்னடா ஒரே வீட்டில் இருந்துகிட்டு ஒரு பக்கம் தொழுகுறீங்க ஒரு பக்கம் தீபாரணம் காட்டுறீங்க என்னடா நடக்குதுங்க டே காலையில வெள்ளைக்கு போறோம்ல மாப்பிள அதுக்காக அவங்க உங்க சாமியை கும்பிட்டு இருக்கா சாமியை கும்பிடுறா நல்லது நடந்த சர்த்தான் என்னடா நடுராத்திரில இந்த பக்கம் அது ஒரு பெரிய கூத்து அப்புறம் சொல்றேன் வெள்ளைக்குற <laughs> 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 வெள்ளைக்கு <laughs> 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 நீங்க எல்லாரும் வெள்ளைக்கு போங்க ஏன் வேலையை நான் பாத்துக்கிறேன் இப்படி வா என்ன இதெல்லாம் யாரு சாப்பிடுவா எல்லாமே உனக்கு தாண்டா சரிடா என்னடா ஏப்பம்லாம் ரொம்ப பலமா இருக்கு சாப்பாடு அந்த மாதிரி முதல்ல வாங்க போல் ஊருக்கு போறேன் ஊருக்கு போறேன்னு ஊர்ல இருக்கவன் போற ஆத்தி எழுப்பிட்டு வந்துட்டேன் தூங்காம இருந்தவங்க எல்லாம் தூங்க வச்சுட்டு வந்திருக்கேன் ஆமா இவங்க சின்ன தம்பி பிரபு அப்படியே பாட்டு பாட்டு தூங்க வச்சுட்டு வந்துட்டாங்க விவரமா நல்லா தான் இருக்க இல்லன்னா உன்ன சமாளிக்க முடியுமா பேத்து பிடிவேன் கிளம்பலாம்டா எங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 முப்பது நாளைக்கு அப்புறம் முத முத சிங்க ஊருக்குள்ள அப்படி என்ட்ரி ஆகுது ஒரு பில்டப் இல்லாமையா இருக்கும் நமக்கு இந்த ஊருக்குள்ள ஒரு மரியாதை இருக்கா இல்லையா மரியாதையா அதுக்கு அர்த்தம் தெரியுமா உனக்கு எனக்கு தெரியுமே சரி என்ன அது மரியாதைனா எப்படி சொல்லுவாங்க மரியாதைனா இப்படி தான் மரியாதை இப்படி திடுப்பு வார்த்தை விட்டா எப்படி மரியாதைக்குரிய எனது ஐயா அவர்களே உங்களுடைய வார்த்தைகள் ரொம்ப கடுமையாக இருக்கின்றது சற்று யோசிக்கவும் நான் கொண்டு வந்திருக்கும் செய்தியை கேட்டீங்கன்னா நீங்க மட்டும் இல்ல ஒட்டுமொத்த பேரும் என்னை கட்டி பிடித்து தூக்கி மொத்தம் கொடுக்க வேண்டியது வரும் வருவா இல்லையா ஒண்ணு வேண்டாம் உட்காந்து <laughs> 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 நான் படிச்சு பட்டம் வாங்கினதெல்லாம் லட்ச லட்சமா பணம் சம்பாதிக்க இல்லைங்கயா விவசாயத்தை பத்தி முழுசா தெரிஞ்சுக்கணும் அதுல புதுமை படைக்கணும் அதான் என்னோட கனவு விவசாய விவசாயத்தை விற்கிற இந்த காலத்துல நல்ல வேலையை விட்டுட்டு விவசாயம் பாக்குறேங்கிறீங்க நிஜமான விவசாயி ஒரு காலத்திலயும் விவசாயத்தை வெறுக்க மாட்டான் அவனால வெறுக்க முடியாதுங்கயா அந்த லெட்டர் கிழிச்சு போடுங்க தோட்டத்துக்கு போய் ஆக வேண்டிய வேலையை பார்ப்போம் மாப்பிள்ள திருத்தவே முடியாது மாப்பிள்ள மண்ணலி போட்டுக்கிற போற போக்க பார்த்தா என்ன நடக்க போகுதுன்னு உனக்கே தெரியும் பாரு நடக்கட்டும் போடா அதை நாங்க பாத்துக்கிறோம் 
முதல்ல நீ ஜாக்கிரதையா இருந்துக்க அத நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீ முதல்ல ஜாக்கிரதையா இருந்துக்க சாமி இந்த மம்பட்டி எவண்டா கண்டுபிடிச்ச அருமை <laughs> உங்கிட்ட பேச்சு தானடா நல்லா கொட்டிக்க உழைக்கிறோம் டா எங்க பச்சை நாங்களா தீபா ஒரு சந்தோஷமான செய்தியோட வந்திருக்கு ஆமா எப்படி கண்டுபிடிச்ச பக்கத்துல வரும்போதே மனசுக்குள்ள தெரியும்ல சந்தோஷமான செய்தி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அப்ப வேற என்ன பொண்ணு பாக்க வரங்கன்னு சொன்னாலே மனசுக்குள்ள ஒரு பயம் வந்துருது உங்களெல்லாம் வேற விட்டுட்டு போகணுமே தேவையில்லாம என்னைய ஒப்புக்கு சமையா சேர்க்கிற உன்னை விட்டு போக மனசுல இருந்து ஸ்டெயிட் அவங்கிட்டே சொல்லிரு புரிய வேண்டிய உங்களுக்கு புரிஞ்சா போதும் அப்படியா போதுமா <laughs> 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 கோவில் <laughs> 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 சுத்தி இருக்கிற கிராமத்து மக்கள் மனசுலயும் இடம் பிடிச்சிட்ட இப்படியே உசு பேத்து விட்டு உசு பேத்து விட்டு மொத்தத்தையும் முடிச்சுட்டீங்க இதுக்கு அப்புறமும் உசு பேத்து விட்டீங்கன்னா அவன் பிச்சரா எடுக்கணும் டேய் நல்ல நாள் அதுவுமா என்னடா பேச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்க அந்த மாதிரி நடக்க விட்டுருவோமா ஓ அப்ப பிச்ச எடுக்க விடலன்னா பட்டினா கிடந்தா சாகணும் டேய் ஓ நிலம அதுதான்டா உன்ன மாதிரியே தருத்தலையா இருக்கு சொல்றியா ஒருத்தருந்து பாக்கத்தானே போறோம் இதுக்குலாம் என்ன பலம் கிடைக்க போகுதுன்னு விழா கமிட்டி சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மோகன் சொல்லுறையும் இப்ப எதுக்கு மோகனை கூப்பிட்டு இருக்க முதல் மரியாதை கொடுக்கணுங்க எதுக்கு கோயில் கட்டுறதுக்கு முத முதல்ல இருபத்தி ஆயிரம் கொடுத்த மோகனுக்கு தானே முதல் மரியாதை கொடுக்கணும் அது எப்படிப்பா இந்த கோவில் கட்டுறதுக்கு நீ எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்க உனக்கு எல்லாம் முதல் மரியாதை பண்ணணும் ஓ சாரி வேணா ஒண்ணு பண்ணலாங்க சொல்லு நம்ம ஊர்ல அந்த காலத்திலே காந்தி கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கின மேரி பாட்டி இருக்காங்கல்ல ஆமா அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாங்க யாருக்கும் வராத யோசனை நல்ல விஷயமாச்சா அப்படியே செஞ்சுட்டா போச்சு சரிங்க கல்யாணம் <laughs> 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 சொல்லித்தானே <laughs> 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 
கோடி கோடியா பணம் இருக்கிறவங்களுக்கு மனசு இருக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்ல லட்ச லட்சமா கடன் இருக்கவங்களுக்கு மனசு இருக்கிறது தான் பெரிய விஷயம் நான் பொதுவா சொன்னேன்ப்பா ரொம்ப தேங்க்ஸ் சரி நான் வரேன்ப்பா ஓகே சரி காந்திக்கு கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணிட்டேன் முருகான <laughs> 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 நீ படிச்சு பட்ட வாங்கி கல்யாணம் பண்ணி நாளைக்கு போய் செட்டில் ஆயிடுவேன் இவன் நிலமா நான் நல்லா படிச்சு பட்டம் வாங்குவேன் வேலைக்கு போவேன் ஆனா நீ நினைக்கிற மாதிரி தனியா விட்டுட்டு போக மாட்டேன் அப்புறம் கூடவே கூட்டி போய் அங்கே வேண்டிய கையாந்து வைப்பியா எனக்கு கடவுள் மாதிரி இல்ல கடவுள் தான் அது இந்த கிராமத்து மேல சத்தியம் போச்சுடா ஏற்கனவே இந்த கிராமம் இவங்க எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு படாத பாடு பட்டுக்கிட்டு இருக்குது இதுல நீ வேறையா இங்க பாரு நீ சம்பளம் வாங்கி கடன் அடைக்கிறதுக்குள்ள கடையை வட்டி மேல வட்டி போட்டு குட்டி போட்டு குட்டி பேரம் பேத்தி எடுத்துட்டு போயிரும் வீட்டுக்கு <laughs> 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 ஒத்தாலிக்க <laughs> 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 இந்த கிருக்கு பயலோட எப்படிப்பா காலத்தை ஓட்டிட்டு இருக்க வேற என்னங்க ஏன் பண்றது அத்தை ராத்திரில என்னத்திர போட்டு ஓட்டிட்டு இருக்க தூக்கமே வரமாட்டேங்குது மாப்பிள்ள மனசுக்குள்ள பூத கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டு ஊரவே ஊருன்னு பார்த்தா எங்க இருந்து தூக்கம் வரும் ஆமா இன்னைக்கு வெளியில என்னத்தை கண்டுபிடிச்ச இன்னைக்கு பொது வண்டியில் வச்சுமில்லாம் மாப்பிள்ள யாராவது பணம் போட்டாங்களா இல்லையான்ற குழப்பம் இருந்துகிட்டே இருக்கடா கடவுளே டே உனக்கு பைத்தியமான பிடிச்சிருக்கு ஏண்டா போடுற அளவுக்கு யாருக்கிட்டயுமே பணம் இல்லைனா எடுக்க வரவங்க ஏமாத்திர மாட்டாங்களா அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்ற பணம் வரத்துக்கு ஏதாவது ஐடியா சொல்லணா நோட்டம் சொல்லிட்டு இருக்க டே அவன் பொண்ணு மேல அடிமையா இருப்பான் இல்ல போத மேல அடிமையா இருப்பான் இல்ல பணத்துக்கு அடிமையா இருப்பான் உங்க ஒக்க மக்க நீ மட்டும் ஏன் அந்த ஊரவை கட்டிக்கிட்டு இப்படி அடிமையா இருக்கிற தீபாசப்படுமா <laughs> எனக்கும் கஷ்டமா தான் இருக்கு மாப்பிள்ள என்ன பண்றது இந்த ஊரை நினைக்கும் போது அதை விட கஷ்டமா இருக்குல்ல டே ஒண்ணு பண்ணலாம் வண்டியை வித்துடலாம் இந்த செயின் அடமான வச்சிடலாம் யாரும் அந்த ராட்டில் வர்றது நண்பா இந்த இடம் நீ கேட்ட ஐம்பதாயிரம் ரூபா ரொம்ப தேங்க்ஸ்ரா மாப்பிள்ள இதை கழட்டு மாப்பிள்ள டே கழட்டி ஆகணுமா பணம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்கேன்டா கொடுக்கலன்னா உதப்பான் ஏண்டா என்ன இதுக்குடா இந்த ராத்திரி நேரத்தில் இங்கே வர வச்சிங்க அதை சொல்லவே முடியாது இந்த இடம் ஏண்டா ஆ என்ன பிரச்சனை சொன்னால் தானே என்ன பிரச்சனை சொன்னேன்னு வச்சுக்கவே நீ வாயால் சிரிக்க மாட்டேன் கையால் தான் சிரிப்பேன் ஏண்டா சொல்ல மாட்டீங்க நீங்கள் கூப்பிட்டதும் வந்தம் பாரு என்ன சொல்லணும் டென்ஷன் ஆகாதரா இவங்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ விடியறது கூட தெரியாது சீக்கிரம் போய் தூங்குற வேலை பாரு மேயர மாட்டேன் நக்கர மடுக்கு எடுத்த கதையா இருக்கடா தூங்குற நெடி போய் உட்கார வச்சுட்டு பேசுற பேச்சாடாது ஏண்டா என்னன்னு நீயாவது சொல்லி தொலையாண்டா நீயே சொல்லு போ என்ன நீயே சொல்லு சொன்ன நீ அடிச்ச கொண்டு விடுவ பசா வீட்டுக்கு போ நான் போன பேசுறேன் ஏண்டா பத்து கிலோமீட்டர் நடுறதுல எப்படியோ என்ன அலை வச்சிட்டீங்கடா நல்லா இருங்கடா ரொம்ப சந்தோஷம்டா நான் வரேன் வரவே வேணாம் ட 
என்னமோ <laughs> <laughs> சொல்லு சொல்லு மறுபடியும் என்ன வீடு காலி பண்ற பிரச்சனை கடங்கார பிரச்சனை அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் இல்லாம இப்ப தனியா நிக்கிறியா அதுவே பிரச்சனை தான் இதை விட பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா இதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லாம மறைச்சது பிரேம் கிட்ட நீ எவ்வளவு வாங்கிருக்க ஒரு எட்டரை லட்சம் வாங்கிருக்கு ஆனா கொஞ்சம் வாங்க இதுல ஒன்றரை லட்சம் இருக்கு மீதி பணத்தை ரெண்டு வருஷத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா குடுத்துடுறோம் வண்டியில அந்த காசுக்காக எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாதுமா அப்ப ஒரு மூணு வருஷம் வெயிட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் சும்மா இருக்கியா நாங்க வட்டி கொடுக்க மாட்டோம்னு உங்க கிட்ட சொல்லலையே தவன தவறி போச்சுன்னா என்னமா பண்றது ஒரு நாள் தவறனா கூட இந்த வீடு உங்களுக்கு தான் இந்த வீடா ஓகே மா ஓகே மா இந்த வீடு வந்து எழுதி வாங்கிக்க நீ ஆச்சு கொஞ்சம் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடலாம்ல தெரிஞ்சா தான சொல்றதுக்கு இவன் மட்டும் எனக்கு மட்டும் இல்ல இந்த ஊருக்குள்ள எவனுக்கும் தெரியாது யாருக்குமே தெரிய கூடாதா தெரிய கூடாது நேத்து திடீர்னு தோட்டத்துல வந்து ஒரு குடிசை போட்டியா எதுக்குடா குடிசை போறது ஒரு 100 தடவை கேட்டிருப்பே சொல்லவே மாட்டீங்கடா சோர்தன கூட இல்லாம கஷ்டப்பட்டு குடிசை போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் சொல்றேன் என்னடா இந்த மச்ச வீட்ல இருந்து இருந்து போர் அடிச்சு போச்சாமா அதனால வேலிகிட்டா குடிசை விடு ஏசி மாதிரி ஜில்ஜில்னு இருக்குமா ரஹீம் சார் சொல்லிட்டார்ல அப்ப கரெக்டா தான் ரஹீம் சார் சொல்லிட்டார் பெரிய வட சோட தெரியாதவ வட செட்டு கோணல இருக்குன்னு சொன்னாலாம் பின்னருக்கு ஒன்றரை லட்சம் கொடுத்து அனுப்புனே நான் சொன்னதும் கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கணும்ல இது வேறையா இது வேற இல்ல அதேதான் இதெல்லாம் கொண்டு போய் உள்ளவை ஏன் இவ்வளவு சொல்றியே நீ எடுத்து கொண்டு போய் உள்ள வைக்கிறது உனக்காக சுட சுட பிரியாணி என்னது என்னது பிரியாணி ஹண்டா உனக்காக சுட சுட பிரியாணி கொண்டு வந்திருக்க பாத்துக்கோ பிரியாணி எல்லாம் அடிக்கிறப்ப ஒண்ணும் பண்ண முடியாது சார் ஊர்க்காங்க தெரிஞ்ச திங்க விட மாட்டாங்க விலைக்க ஐயோ சிக்கனா மட்டனா சம்பாதிக்கிறான் <laughs> வாரத்துக்கு <laughs> மாசத்துக்கு ஒரு தடவை சொந்த ஊர் குட்டி போனோம் அப்புறம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வெளிநாடு போயிட்டு வருஷத்துல ஒரு நாள் எப்படி வெளிநாடு போயிட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு இதுக்காக சொன்னா அதுல இருந்து குத்த கண்டுபிடி உட்காந்துருக்காங்க <laughs> 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 நினைச்சோம் <laughs> 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 இது லந்து இல்லடா நான் சொல்றது நிஜம் நீ வேணா அவளை மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு ஒரு பத்து செகண்ட் கண்ணை மூடி திறந்து பார் பார்த்தா அவ ஒன்னையே பார்த்துட்டு இருப்பான் பாக்கலன்னா ஏன்டா நான் ஏன் கேள்றா அப்படிங்கிற நிஜமா தான் மச்சான் நீ கண்ணை மூடி திறந்ததும் அவளை பார்த்து கொஞ்சலாம் ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சுன்னு வச்சுக்கோ எந்திரிச்சு ஓடி போயிட்டாண்டா நல்லது 
எழுந்து போறதுக்குள்ள டக்குன்னு மேட்ட முடிமாச்சான் நினைச்சு <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 எங்க நாட்டிலும் இந்த மாதிரி வெள்ளை கிராமம் உருவாக்க போதும் அதுக்காக இன்விடேஷன் கைய கொடுங்க ஒரு நாள் வெளிநாட்டுல வந்து உங்க வீட்டுல அஞ்சு நாள் சும்மா வட பாயத்தோட பொருள் கடைக்கடியில் வந்து கொடுத்துருக்கிறது ரெண்டு டிக்கெட் தாண்டா நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் வரீங்களா நான் கண்டிட்ட காசு கொடுத்து படியில தொட்டிட்டு வந்தேன் எங்களுக்கு என்ன வேலை இருந்தாலும் சரி சொன்ன தேதியில கரெக்டா வந்து சேர்ந்தாங்க பத்திரிக்கை நம்ம வெள்ள மாதிரியே ரொம்ப அழகா இருக்கு அந்த அளவுக்கு நாங்க வெள்ளை கிராமத்தை மாதிக்கிறோம் அப்ப நாங்க கிளம்புறோம் சந்தோஷம் நான் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கீங்க எங்க வீட்டுல சாப்பிட்டுட்டு தான் போடும் வாங்க வெளிநாட்டுல இருந்து இங்க வந்து சாணம் இருந்து இல்லங்க சாப்பிட்டு போக சொல்றேன் மூடிட்டு வா மாப்பிள என்னடா பீட்ரு போன் பண்ணியா ஏதோ வண்டியோ போலீஸ்க்காக எடுத்துட்டு போயிட்டாங்களா அப்படி என்ன பண்ணாவா ஏதோ வக்கீல் மேல ஏத்திட்டேன் போல என்னடா சொல்ற ஆமா அதனால வந்து உன்ன பாக்க சொன்னேன் பேசிக்கிட்டு விட்டேமே சரி போய் பாத்துறேன் எப்பா கடவுள இன்னைக்காவது ஒண்ணு நான் ஜெயிக்கணும்ப்பா கடவுளை கும்பிட்டா மட்டும் ஜெயிச்சிருவேக்கும் என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நம்ம <laughs> 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 ஒருத்தர் <laughs> 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 ஜமாலிடா இதுக்கு மேல உனக்கு சந்தோஷம் மட்டும் போடுங்க